नमस्ते एलक्षन राबोनाई नोटिफिकेसन अति त्वर में राबोदी सो अन्नी पार्टी एन कल टिकवर की दाँटो तल मुनक केसीआर इपड़के नूट पदहे निजर्गा अभ्यर्थल प्रकटी कोलाहल हड़ावड़ वातावरण मैं कहूं अन्नी पार्टी मुझे और सारी ना गांधी भवन दें जो तेजा निच्न चाल मंद जन असल जो गांधी भवन वेपना जॉइनिंग जरूता इंकोक वेपना सो पार्टी वाल निर्णय दीक इवा रेप लास्ट लास्ट डे वील्त पार्टी की अल्लीकेशन पेवाले फस्ट एस इरवे वेल एस एस इरवे वेल बीसी याबाई वेल ओसी याबाई वेल सो इला वील अप्लीकेशन पेटे वाल हईकमा सर्वे ची डिस्कसन तरह कैंडेट की टिकेट केटाईस्म सो बीसी याबाई वेल एटीर अद चर्च उ वेरे विषय मोता एन अप्लीकेशन मन के जन चूड़ी को जॉइनिंग जरूता है गांधी भवन बैठ उच्युशन सो इला अन्नी पार्टी आफीसल मैं दिखा फस्टे मैं गांधी भवन को वा सो ना मुझे चाल मंद लीडर उ मेन लीडर्स एवं जडसन गारेकाल रम्याराव ग रम्याराव ग मिगता लीडर उ चाल मंद इक अल्लाई वालों उजमा गारू उ सो मेरे एक्च पोटे असर करी नगर ना पोटे असा अधिष्ठान आदेश अट्ठाई रेडी का करी नगर ना निजर्ग गत अस्परेंट उबी करी नगर कावाल अधिकार पार्टी ओडाई प्रकटिंग सोनिया गांधी गारी मीट करी नगर जॉन अव जी कोई इबंध नीन कोई रोज पार्टी की दूर उन्ना पार्टी की दूर उन्ना पार्टी की दूर का अफिशियल कार्यक्रम को दूर उन्नाजकवर्ग पेकना अट्ला राष्ट्र ये समस्या वा आ समस्य मैद स्पंदे उन्ना अवनीति मीद स्पंदे उन्ना अधिकार पार्टी ये अराचकाल मीद स्पंदे उन्ना प्रति दाने मीद स्पंदना नीन कांग्रेस पार्टी की अफिशियल दूर का उन्ना महिला कमीशन रेडो सारी गवर्नमेंट महिला कमीशन लेकिन बिल्ल वैसे महि प्रभु मेडल वे महिला कमीशन वे नैने करी नगर गंगूल कमलाकर् गंगूल कमलाकर् गंगूल कमलाकर् पैसा बहुत मैन पैसा वेल को डबूल उड़ी लक्षल को प्रजा आशीर्वाद आदरण उलंगा यावत् प्रजा आशीस मैन व्यापार प्रसन्न करी अवसर ले मैन वाले इंत प्रजल प्रजल गुंडल्लो प्रजल आदरी आशीर्वदिस्टर दीविस्टर अट्ला तक मैन तो पन मैन अनेफिया तो नवसर सो टारगे टीआरएस बीजेपी बीजेपी को प्रभाव उदा मोन्ट दाक अद्यक्ष लोकल एंपी बंट संजय करी नगर सो वाल इंपैक्ट उ करी नगर नीचे नीन गेलवाले ना तो कांग्रेस पार्टी नीचे ये अभ्यर्थि ये निोजकवर्ग ना पोटा प्रति ओक अभ्यर्थि गेलवा आशिस्ना okay. अंदर गेल कांग्रेस पार्टी अधिकार गेल्वर वाल गेल अट्ला अंदर ऐकमत पनचेको टिकटको गेल सोनिया गांधी गार गवर्नमेंट दी कांग्रेस गवर्नमेंट टिकट अवनीति प्रजल पक्षा तपक रावाले सोनिया गांधी गार महिला आकाश में सगभागम जनाभा प्रातिपद नर प्रजल महिला संख्य महिला तपक प्राधान्यता पार्टी पोस्ट इवाले टिकट इवाले रेप गवर्नमेंट वाक समुचित स्थावाले डेफिट इवाले महिला कैसीआर फैमिल इंपारटेंट अवकाश अपोजिशन पार्टी 
ఎందుకు ఇస్తారు పని తీరు చూసిస్తారంతే కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ అనేది ఏముంటుందండి కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ గజ్వేలు పొడి చేయొచ్చు కదా గజ్వేల అది నన్ను అడుగుతారు అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది ఆ ప్రశ్న మీరు నన్ను అడుగొద్దు రేవంత్ అన్న గారిని అడగాలి ఇంకెవరు ఇంకెవరు అప్లై చేసారు అప్లై చేసిన నేను మేఘగూడ గ్రామ సర్పంచ్ నిన్నటి వరకు నన్ను నిన్ననే ఇట్లాంటి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ మీద కొట్లాడుతున్నా అని చెప్పి నన్ను డిస్మిస్ చేయడం జరిగింది డిస్మిస్ చేసి ఇయ్యాలనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అవకాశం కల్పించింది డిస్మిస్ అయినా సర్పంచ్ అయినా సరే ఎన్నిక ఉన్న సర్పంచ్ అయినా సరే ఇప్పుడున్న తెలంగాణ పదకొండు వేల మంది సర్పంచ్లో ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అవకాశం కల్పిస్తుంది మీకు ఎమ్మెల్యేకు అభ్యర్థిత్వం చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది అంటే ఒక గొప్ప పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక భారతదేశాన్ని యాభై ఏళ్ళు పరిపాలన చేసి ప్రజల కష్టాలను గుర్తించుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు తెలంగాణ ప్రకటన చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సర్పంచ్లు స్థానిక సంస్థలు గెలిచి నాయకులు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి గెలిపించాలని మీరు మీరు ఏ సామాజిక వర్గం ఎందుకు ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఎన్ని పైసలు కట్టిరని అడగాల్సి వస్తుంది యాభై వేల రూపాయలు ఫీజు నేను ఒకవేళ నాకు మా షార్నగర్ కాన్షియన్స్ నుంచి యాభై వేలు అయిపోయినట్టే అనిపించలేదా మీకు మాకేం బాధ లేదు ఎందుకంటే ఒక అవకాశం కల్పించింది అభ్యర్థిత్వానికి అని ఇప్పుడు ఇతర పార్టీలు కూడా మొన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది దాంట్లో మాజీ మంత్రులు ఉన్నారు కనీసం అవకాశం వాళ్ళ గొంతు ఇనలేదు ఇక్కడ ఒక డిస్మిస్ అయిన సర్పంచ్ గొంతు కూడా ఇనదలుచుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అందుకే నా యాభై యాభై వేల రూపాయలు టికెట్ వస్తే క్యాండిడేట్ అయితే టికెట్ రాకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అనుకుంటా ఇప్పుడు మీరు షాద్ నగర్ ఎమ్మెల్యే అంజయ్ యాదవ్ మీద పోటీ అంజయ్ యాదవ్ కానీ ప్రతాప్ రెడ్డి కానీ ఇంకా కేసీఆర్ రాని నేను పోటీకి రాడి నేను ఉద్యమ నాయకుడిని తెలంగాణ ఉద్యమంలో నిర్విరామంగా పోరాడి తెలంగాణ సాధన కృషి చేసిన అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం హార్నిషన్ కష్టపడతానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను మీరు అప్లై చేసిన మేడం రాజేంద్ర నగర్ రాజేంద్ర నగర్ ప్రకాష్ గౌడ్ బిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఓకే సి దిస్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ అబౌట్ హిమ్ హీ హ్యాస్ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ శంషాబాద్ ఓకే నో డెవలప్మెంట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ రాజేంద్ర నగర్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద సెన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎలెవెన్ ద ముస్లిం పాపులేషన్ వాజ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ రాజేందర్ నగర్ ఇస్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇన్ దాట్ ద ఓటర్స్ ఆర్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ నో ముస్లిం సో ఇట్స్ అ ముస్లిం బేస్డ్ ఏరియా దే షుడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ షుడ్ గివ్ టు అ ముస్లిం అండ్ ఎస్పెషలీ టు మీ బికాస్ ఐఎమ్ అ సింగిల్ ముస్లిం మైనారిటీ లేడీ సో ఐ హ్యావ్ సింగిల్ ముస్లిం మైనారిటీ లేడీ ఇన్ కాంగ్రెస్ యస్ అ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ సెకండ్ టైమ్ TPCC General Secretary, oh, yeah. second. How many votes are in Rajendra Nagar? Muslim vote bank, minority vote bank. Almost uh, 2,40,000. Okay. Total votes, Muslim minority votes. Uh, 2,40,000, Muslim minority votes. Okay, okay. Total voters are 4,93,000, okay, okay. in which 50% are Muslim voters. Okay. And it is a win-win situation if they give to a Muslim. For example, BJP candidate is Hindu, uh. TRS candidate is Hindu. Uh. but most of the population is muslim population so okay. they should give me they should recognize uh. their hardcore congressy they should recognize because okay. i am most of the time on the road okay. against the government for the people thank you thank you andy jarsan gar meer ekkada apply ayin pay payin application pettira pettira application ekkadi nunchi varangar ke vardana pet vardana pet nunchi evaru aru ramesh meeda oka andike work start chesinaru hey atla kaadu eppudu chellana 2009 ki ela 25000 rupayalu ekkadi nunchi techiru or teacher gatti payandi ఫీచర్ గడ్డిపోయిందా అంటే దీని మీద పేరు కూడా ఉంటాయి కదా లేడీ పైన పేరు కూడా ఉంటుంది ఒక టీచర్ స్పాన్సర్ చేసిండు ఆయనే కట్టిండు అప్లికేషన్ ఆయనే ఇచ్చిపోయిండు సరే తెలంగాణ పక్షాన కొట్టాడుతున్నావు అంటే యాక్చువల్గా ఫీజుగా కట్టాల్సిన కట్టాలి అనే ఆలోచన నాకు లేకుండే మామూలు అప్లికేషనే ఇద్దామనుకున్నా కానీ అదొక పాలసీ మ్యాటర్ కాబట్టి ఒక టీచర్ ఎంకరేజ్ చేసిండు లేదు కట్టాలి సార్ అని తెచ్చి ఆయనే ఇచ్చిండు కట్టడం జరిగింది ఈరోజు కార్యకర్తలు ప్రతి నియోజకవర్గం అసలు మాదే రూలింగ్ గవర్నమెంట్ లెక్క ఉన్నది ఈరోజు బీజేపీ 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 ఆఫీస్ కాడ కాకులు వాళ్ళతో లేవు బీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ కాడ అసలు పిట్టర్ కూడా వాళ్ళతో లేవు నూట పదిహేను మంది ప్రకటించింది అంత పాత దున్న పొద్దులనే ప్రకటించిండ్రు ఈడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చిండ్రు ఇన్ని రోజులు లీకులు బోకులు అవన్నీ వస్తుంది అసలు తుకా దుకాణం ఇప్పుడు మొదలవుతుంది అప్లై చేసుకున్న పేర్ల పైన ర్యాండమ్ సర్వే రకరకాల సర్వేలు థర్డ్ ఐ సర్వే కూడా జరుగుతుంది థర్డ్ ఐ సర్వే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ ను బొందబెట్టుడు ఖాయం దీనికి ఇదే ఉదాహరణ ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసిలో పుణ్యకాలం అంతా గడిచిపోతాడు ఏమన్నా ఇ
కేసీఆర్ అంటే మా ఇంటికి ఫుల్ బాడలతో వస్తాడు మందుతో వస్తాడు కూల్ డ్రింక్ తో వస్తాడు అన్నిటితో వస్తాడు మేము వాడిని బొంద పెట్టడు ఖాయమని చెప్పి చేసి ఇలా అందుకని మహేందర్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇచ్చింది కదా మహేందర్ రెడ్డికి మూడు నెలల మంత్రి మూడు నెలల మంత్రి ఎందుకు వేయాలి ఇప్పుడు మూడు మున్సడ ఇలా కృష్ణమోహన్ ఇంకో ఇంకో ఎమ్మెల్యే అనహారుడుగా ప్రకటించింది హైకోర్టు మొన్న ఇద్దరు ముగ్గురు ఏమైనా అనహారు కూడా ప్రకటించారు వీళ్ళందరికీ రేపు నామినేషన్ తిరస్కరింపబడతాయి ఈ టైంలో ఇప్పుడు ఆరూరి రమేష్ మీద మీరు పోటీగా అంటే పార్టీకి చాలా మంది అప్లికేషన్ పెట్టినారు నేను కూడా పెట్టిన అలా నేను కూడా అప్లికేషన్ పెట్టిన పార్టీ పరిశీలించి ఎవరైతే గెలిస్తే అవకాశాలు ఉంటాయో వాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా కోరుకున్నాను యాకోత్ర నియోజకవర్గం నంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి నేను కీర్తి వినయ్ కుమార్ గాంధీ భవన్ లో వచ్చి దారకసు చేసుకోవడం ఎంత కట్టినావు నేను యాభై వేలు నేను బీసీ డి దర్జీ మేరా ఈడ ఏదైతే కేసీఆర్ గారు నూట పద్దెనిమిది సీట్లు ఏదైతే విడుదల చేశారో అలా దర్జీ అనే కులస్తులకు ఒక్కరు కూడా టికెట్ ఇవ్వలేదు అంటే కేసీఆర్ తొడుక్కుంటుడు ఒక్కొక్క కుట్టు మొన్న కూడా రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళ తండ్రి కొడుకులు మేనల్లుడు కూడా మా గురించి చాలా తప్పుగా మాట్లాడారు అదే దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి గాంధీ భవన్ నుంచి మా మేర కులస్తులు అందరికి చెప్తున్నాను అదొక్క మాట దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు అందరూ ఈసారి ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కొట్టాలని చెప్పని నేను ఒక గ్రాస్ టూ ట్రైవల్ వర్కర్ అండి నేను యువజన కాంగ్రెస్ ఒక ఎన్నికల విభాగం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని బూత్ స్థాయిలో నుంచి గెలిచిన వ్యక్తిని కాబట్టి నా బూత్ స్థాయి కమిటీలు కూడా నాకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాదు పది పదిహేను నుంచి అది కంటిన్యూ ఎంత మంది వేసారు కాంగ్రెస్ నుంచి యాకత్పుర యాకత్పుర అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదన్న ఎందుకనంటే నేను ఒక అభ్యర్థి నేనైతే వేసిన యాభై వేలు పోతే బాధ అనిపిస్తుందా అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశం కోసం ఎంతో మంది ప్రాణ త్యాగాలు చేసిరు నా యాభై వేలు పెద్ద గొప్ప మాట కాదు అసలు నేను కూడా ఎన్నంటే అని ఇస్తా ఇప్పటి వరకు ఖర్చు పెట్టుకుంటూనే వస్తాము ఇప్పుడు కూడా ఖర్చు పెడుతూనే వస్తాము అలాగే మా నాన్న కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పోటీ చేశారు ఓడిపోయారు ఈసారి ఖచ్చితంగా మొదటి స్థానానికి రావాలని చెప్పని కోరుకుంటాను తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక ఎమ్మెల్సీ లేడు ఎంపీ లేడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే అని విప్ చేసి ఆయన గుంజాతల వారు వచ్చింది ఆయన మీద అభియోగాలు కూడా ఏం లేవు ఈజ్ అ క్లీన్ చిట్ ఆయన ఒక్కొక్కరి మీద చాలా ఎలిగేషన్స్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళకి టికెట్లు ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై లక్షల ఓటర్లు ఉన్నారు మావి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఐదు లక్షల ఓటర్లు ఉన్నారు పార్టీ గుర్తించాలి కదా ఆయన చేసింది ఆయన విద్యార్థి నాయకుడు కలిసి తెలుగుదేశం తీసుకొచ్చి ఆయన అన్యాయం చేసి మా కులస్తులు అందరినీ డ్యామేజ్ చేసేసి అక్కడ బీడీ కార్మికులు దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల మంది ఉంటారు వాళ్ళ మా కులస్తులు ఉన్నారు మా అమ్మగారు అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మా కుల సంఘాల తీర్మానం చేసి మేము అందరం పోరాడదామని ఒక డిసిషన్ ఎంతమంది అప్లై చేసి కామారెడ్డి కేసీఆర్ మీద పోటీ చేద్దామని కాంగ్రెస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి షబీర్ అలీ గారు నిలబడతారని పీసీసీ ప్రజెంట్ గారు చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఈ టికెట్లు మా చేతిలో ఇవ్వని అధిష్టానమే అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వింటున్నాం మనము అధిష్టానం ఇట్లా డిసైడ్ చేస్తే అది నా పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ షబీర్ అలీ అని పీసీసీ అన్న తర్వాత ఆల్రెడీ ఆయన గతంలో పోటీ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన లీడర్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎందుకు యాభై వేలు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు షబీర్ అనే వ్యక్తి నాలుగు సార్లు ఓడిపోయాను ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు ఓడిపోయినా రెండు సార్లు ఓడిపోయిన టికెట్లు ఏమని అన్ని పార్టీలు చెప్తున్నాయి ఈ విధానంగా తీసుకుంటే ఆయనకు ఎవరి వర్గం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎవరి కులమతలు ఓటు ఓటు బ్యాంక్ ఉంటుంది మాకు ముప్పై ఐదు వేల ఓట్లు ఉన్నాయి మాకు బంధుత్వాలు ఉన్నాయి మాకు కూడా ఎందుకు అవకాశం రాదు నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి హిందూ మతుల సభ ట్రేడ్ యూనియన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాకు కూడా ఓటు బ్యాంక్ ఉంది మేము అన్ని 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 రంగాల్లో తిరిగినాము అక్కడ ఏరియాలు కూడా మేము అన్ని గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే మా మా ఆలోచన ఏంటంటే ఉన్న ఒక సిన్సియర్ ఒక ఎమ్మెల్యే మా కుల పెరుగ కులకు సంబంధించిన వ్యక్తిని తీయడానికి గల కారణం ఏంటి ఏమి తీసింది గంప గోవర్ధన్ గారు ఈతను చీఫ్ విప్ అయిన ఏం ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు తీసేసినావు ఒక కారణం చెప్పాలి కదా అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే లేడు ఎంపీ లేడు ఎవరు లేరు తీసేసి అంటే నువ్వు కులాలు మతాలు అన్ని తొక్కుంటూ వస్తావా అట్ట కాదు కదా ఇది మేము ట్రేడ్ ఇప్పుడు యాభై వేలు అంటే కట్టిరు మరి ఇప్పుడు పోటీ చేసి మళ్ళా మళ్ళా కోర్టులు కావాలి కదా ఎట్లా మరి అన్న పైసలు ఇస్తేనే ఓట్లు పడతాయని కాదు కదన్న ముఖ్యమంత్రులు అట్లాంటి కూడా ఓడిపోయారు ఇంటిలో మరి ఓడిపోలేదా ఇందిరా గాంధీ ఓడిపోలేదా మొన్న రాహుల్ గాంధీ ఓడిపోలేదా అట్లా ఓటమి అనేది
कांग्रेस पार्टी पुनर्माण भागस्वामी अदे विधा डोरनकल निजर्ग में कर कटना राजकीय तीव्रवादी रेडी नायक गारी तीव्रवादे एंकंटे गिरीजन अटे जनाभा दौरल ऐंट आय गेल ईद सारूँ गिरीजन के मोसम से पंगनामा पेटिंग तपक आय राजकीय तीव्रवादे काबी आ डोरकल्ल में मारप कोसम पे रामचंद्र नायक पब्लिक शिष्यु पैन वेंकटेश्वर स्वामी मार रेवंत पैन रेवा राहुल गांधी गार कांग्रेस पार्टी अटे जन पेद बड़ग बल वर्ग पार्टी डेमोक्रटिक पार्टी अटे डेमोक्रसी कोसम काट्यूशनल वाल्यूस को पापड़े पार्टी का बट्टी प्रजू आलोचना पाजिट रेडिया नायक मल्ल गेल अवकाश सिटिंग कदा केसीआर टिकेट केसीआर सिटिंग इवान मुख्य उद्देश्य एटेदेना ऊड़ेदेना अभी ओडे सीटल मेरे सारी रेडी नायक माटा भाषा विनी उ तोलवे चूस सो रेडी नायक गारी भाष मारी मति स्थित तपिंू वयस मीद पड़ा किंद चिपल मार्चनी पैन मैं मार्चले कबी तपक प्रजू एपड़ोटे कुट पाल पैन केसीआर इक रेडी नायक बिड कविता नायक वीलेना चुनाव विद्यार्थी अटे दश ना उद्यम नड़पी मैं डाक्टर का सेवा दृक्पथम वृत्ति उबी डाक्टर रामचंद्र नायक एन पैसा मैं आये दूसरे कदा राजकीसले पनीरावना अंत केसीआर दीडू मद्यम मंस अभी अलवाबी का प्रजु कड़प कल कड़प कल जन डबूल ने पैन रेवंतर गार कोलो वर्चुपे आड़ प्रजू केसीआर ओडा मलकाजगी खर्च लेकिन गेलो का परस्थित नायकत्वा अटे आदरी तपक रेडी नायक गारी अक्रम संपादन प्रजेंड पीसीसी प्रेसीडेंट गज्ञप्ति कांग्रेस पार्टी गत पद पद संवर पनचेस्ो एवर कार्यकर्त अदाट उवर कार्यकर्त कापड़ो वाली मतमे सर्वे प्रकार टिकेट इवें तप एवरो कच्चारो एवरो डबुलो मैं इलास्ते गत कंदी कंद उपेन्द्र रेडी अने व्यक्ति ने रुव पद्धक्टर तस्कोचि एवर की कांग्रेस पार्टी जे अमीन व्यक्ति कांग्रेस आफीस अंटे व्यक्ति ने तस्कोचि निबड़ी पाले गेल पट मे मूड ने लेकिन मैं पार्टी पिराई आना वरक अधिकार पार्टी उड़ी अनेक अनेक मंदी कार्यकर्त मेद केस जैल की पंपी अनेक भूम भूम कब्जा चेसी रिकार्ड मार्चे मरी इला इला हिंसात्मक संघटन पाले निजर्ग में निरंकुश पालन सर इनवर उद्देश्य तुम्हें नागेश्वर अवकाश रावी पार्टी नियमल प्रकार पार्टी एदिंदो ईद संवस नाग संवस पार्टी पनचे व्यक्त की निखर अदाट उ व्यक्त की सर्वे प्रकार इवकोपेडोर आड़ोपेड़ो का गत गुणपड़ अला गत इला व्यक्त आरूर पार्टी मारी इत बल सर्वे तक मेमे को सर्वे प्रकार सर्वे वस्ते गत चर चूँ रेवे इवेट शासन मंडल एन कान संस्थल एन कई एन भाई ओटल कांग्रेस पार्टी की उ एक् विधा मैं पोटा मरी का अधिकार पार्टी मरी उचा 
గుండెలు వదిలే వరకు వాళ్ళు గోవాకి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితిని తీసుకొచ్చాము మరి రెండు వందల నలభై రెండు రోడ్లు తెచ్చుకున్నాము కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ట నిలబ పెట్టాము నైతిక విజయం సాధించాము ఆనాడు నుంచి నేడు వరకు కూడా కాంగ్రెస్ టికెట్ టికెట్ వస్తుందన్న హామీ ఏమన్నా ఇచ్చిరా మరి మీకు నాకు హామీ అయితే ఎవరు ఇవ్వలేదు కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుందని నేను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నాం ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరు మీకు గాడ్ ఫాదర్ మీ నాయకుడు ఎవరు నాయకులు ఎవరు కూడా నా అభ్యర్థిత్వానికి కాదనరు అదే విధంగా పీసీసీలో ఉన్న నాయకులు ఎవరు కూడా నా అభ్యర్థిత్వాన్ని వ్యతిరేకించి ఆయన ఆయన ఆయనకు సంబంధించిన క్యాండిడేట్స్ ఆయన ముందే అనౌన్స్ చేసుకున్నారేమో మీరు అందులో ఉన్నారా మా నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఒకళ్ళిద్దరు పొంగులేటి గారి మనుషులు ఆయనతో పాటు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నేను నా అప్లికేషన్ పెట్టినట్టుగా నేను చూశాను పేపర్లో పెట్టవచ్చు ఎవరికైనా పెట్టవచ్చు మీరు సర్వే ప్రకారం మాత్రం ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇది గాంధీ భవన్ దగ్గర హడావుడి వాతావరణం కనిపిస్తుంది సో గాంధీ భవన్ దగ్గర ఒక హడావుడి కోలాహలం అయితే మనకి ఈ వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉన్నది హాయ్ హాయ్ సో మీరు అప్లై చేసిరా ఎంత ఇరవై ఐదు వేలు కట్టిరా చూపించండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండా నమస్తే నమస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏ ఏ నియోజకవర్గం అన్న చెన్నూరు అన్న చెన్నూరు సో ఇది స్లిప్ గా ఇట్లా ఉంటుంది అన్న తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ దుర్గం భాస్కర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓన్లీ ఇది ఏంది ఓహో మీరు డిడి డిడి రూపంలో ఇయ్యాల అప్లికేషన్ ఫీ ఫర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ టీఎస్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ చెన్నూరు సో రిజర్వ్డ్ కాబట్టి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ యా చెన్నూరు నుంచి మీరు అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఇరవై ఐదు వేలు అటే అనుకుంటున్నారా తప్పకుండా అన్న విశ్వాసం అయితే ఉంది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకొని గత పదేళ్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది అనే అంటే ఎంత ఉద్యమకారులు అయిన ఉద్యమంలో అగ్రభాగా నిలబడి విద్యార్థి నాయకులం ఇవాళ తెలంగాణ రావడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతిమంగా పార్లమెంట్ అంటే రాజ్యాంగబద్ధ ప్రక్రియ ద్వారా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని బలమైన విశ్వాసంతో ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకొని రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా పార్టీ ప్రతి కార్యక్రమంలో రాహుల్ గాంధీ గారి భారత్ జోడో యాత్ర కావచ్చు రేవంత్ రెడ్డి గారి యాత్ర ఫర్ చేంజ్ కావచ్చు సిఎల్పి నాయకుడు బట్టి విక్రమార్క గారి ఏదైతే పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్ర కావచ్చు ఇట్లాంటి ఈ పాదయాత్రలతో సహా ఏ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలైనా కూడా ప్రతి కార్యక్రమంలో ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏ బాధ్యత పెట్టినా కూడా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తాను అదేవిధంగా చెన్నూరు ప్రాంతంలో కూడా ఏ చెన్నూరులో అయితే ఒక ఉద్యమకారుడుగా యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక ఉద్యమకారుడుగా వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఎంపీ అయ్యి తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఇలా ప్రభుత్వ విప్పుగా ఉన్నాడు బాల్క సుమన్ ఇలా అదే బాల్క సుమన్ ఒక ఉద్యమకారు నుంచి పోయిన బాల్క సుమన్ ఆ మూలాలను మర్చిపోయి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లాంటి ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలు అన్నీ కూడా మొత్తం కూడా నాశనం అయ్యి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు వస్తూ ఉంటాయి ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఇలా యూనివర్సిటీల గురించి మాట్లాడిన పాప అనుకోలేదు ఇలా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి బాల్క సుమన్ వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు ఇలా చెన్నూరు ప్రాంతం నుంచి చాలా మంది మిత్రులు చెన్నూరు నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది చెన్నూరులో కూడా ఇవాళ ప్రశ్నించిన ఎవరు ప్రశ్నించినా సరే అది ప్రతిపక్షమా ప్రజా సంఘమా లాస్ట్గా మీడియా అయినా సరే మీడియా వాళ్ళ మీద కూడా దాడులు చేయించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చెన్నూరులో బాల్క సుమన్ అరాచకాలకు అడ్డుకట్ట వేయడం కోసం ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పార్టీ అధినాయకత్వం ఆశీస్సులతోటి బరిలోకి దిగబోతా ఉన్నా ఖచ్చితంగా బాల్క సుమన్ ఏదైతే అక్కడ సింగరేణి గనులు కావచ్చు అక్కడ ఉన్న ఇసుక కావచ్చు అక్కడ ఉన్న నీటి వనరులు కావచ్చు అక్కడ ఉన్న భూములు కావచ్చు అనేక రకాలుగా దోపిడీ చేసి ఇలా ఒక ఉద్యమకారు నుంచి ఇక్కడ నుంచి పోయిన ఆయన ఇలా కేసీఆర్ కేటీఆర్లకే బినామీగా ఎదిగి ఇలా వందల కోట్లు వేల కోట్లు సంపాదించుకునే పరిస్థితిలో వచ్చింది కాబట్టి ఇలా ఆ ప్రాంత ప్రజల్ని మొత్తం కూడా దోపిడీకి గురి చేస్తూ ఇలా బంగారు తెలంగాణని భ్రమలో పెట్టి ఇలా బతుకుదెరు లేని తెలంగాణలో ఇలా మారుస్తా ఉన్నారు ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తోటి అన్నవరం ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళతోటి వేల ఎకరాల పంట మునిగినా కూడా ఇలా కనీసం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రైతులకు భరోసా ఇచ్చే పాపను కూడా ఇలా నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టికెట్ వచ్చినా రాకున్నా ఇదే చెన్నూరులో పనిచేస్తారు ఖచ్చితంగా రాకపోయినా ఖచ్చితంగా వస్తుందని బలమైన సంపూర్ణ విశ్వాసం తోటి మా నాయకత్వం మీద ఉన్న ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం ఎందుకంటే మా నాయకత్వం మీద మాకు విశ్వాసం ఉన్నది బలంగా రేపు టికెట్ రాబోతున్నది బాల్క సుమన్ ఒక ఉద్యమకారునిగా ఒక ఉస్మాన్ సుడి విద్యార్థి నాయకునిగా బాల్క సుమన్ ఖచ్చితంగా రేపు చెన్నూరు ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగట్ట పోతా ఉన్నా బాల్క సుమన్ చెన్నూరు నుంచి మెట్పల్లి సరిహద్దు వరకు కూడా తరిమి కొట్టడానికి ఇలా చెన్నూరు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇరవై ఐదు వేలు ఉన్నాయి కానీ
గోమాస శ్రీనివాస్ తర్వాత నూకల రమేష్ తర్వాత దుర్గమ్మ అశోక్ అంటే కొంతమంది పార్టీలో లేకుండా కూడా పార్టీ మీద ప్రేమతో అప్లై చేస్తా ఉన్నారు కానీ మేము పార్టీ సిస్టాన్ని నమ్మి పార్టీ కోసం నిరంతరం ఇరవై నాలుగు గంటలు పార్టీ జెండా మోసు ఇలా పార్టీలో ఒక రాష్ట్రం కూడా చేయి చూపించారు కదా లాస్ట్ టైం అంత ముందు కూడా పెద్ద హ్యాండ్ అన్న పొత్తులలో భాగంగా లాస్ట్ టైం కూడా ప్రయత్నం చేసినాం పొత్తులలో భాగంగా ఇవ్వలేదని చెప్పి చెప్పారు నేనేమంటే అంటే రాజకీయాలు ఆశించడం తప్పు కాదు ఒక్కోసారి రావచ్చు రాకపోవచ్చు అవకాశాలు రాజకీయాలు అవకాశాలు రావడానికి ఓపిక కూడా కావాలా స్థానం కూడా కావాలా కానీ ఈసారి పద్నాలుగులో పద్దెనిమిదిలో జరిగినట్టు ఈసారి జరగకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక ఉద్యమకారుడిగా సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఇలా పార్టీలో పనిచేస్తే ఫోర్టీన్లో అయితే ఆల్రెడీ వచ్చి వెనక్కి పోయినట్టు ఉంది కదా లేదన్న రాలేదు రాలేదు ప్రయత్నం చేసినాము కానీ ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ ఉద్యమకారుల పట్ల ఒక కన్సర్న్తో ఉందనే విశ్వాసం పూర్తి స్థాయిలో నేనొక్కనే కాదు మా విద్యార్థి నాయకులు చాలా మంది విద్యార్థి నాయకులు యూనివర్సిటీ నుంచి మానవతరాయ్ కావచ్చు బాలలక్ష్మి కావచ్చు మిగతా విద్యార్థి నాయకులు కూడా అప్లై చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మేము కూడా ఇలా ఎందుకంటే మేము పని చేస్తూ టికెట్ అడుగుతున్నాం మేము బయట నుంచి ఏదో నిన్న మొన్న వచ్చి కండువ కప్పు మేము టికెట్ అడగట్లేదు ఇలా పార్టీ కోసం నిరంతరం కష్టపడుతూ ఎన్ని ఇబ్బందులైనా కూడా ఎన్ని ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులైనా కూడా ఆ రోజు ఉద్యమంలో ఏమో ఏ రకంగా కష్టపడ్డామో ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ రాజ్యాంగాన్ని అయితే కాపాడాలని ఏ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అయితే కాపాడాలని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు పిలిపిస్తారు గద్దరన్న లాంటి మహానుభావుడు కూడా ఇలా మన మధ్య లేకపోయినా కూడా ఆయన అంతిమంగా ఒక మాట చెప్పిన మేము తనతో దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి దశ ఇరవై 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 ఏళ్ళ నుంచి తనతో ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళంగా ఆయన అంతిమ కోరిక ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గడీల పాలన గద్దెదించాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ పాలన ఓడగొట్టాలని చెప్పేసి ప్రజలు నిర్ణయించాలని చెప్పేసి గద్దరన్న అంతిమ కోరిక ఏదైతే దాన్ని దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయడం కోసం అమలు చేయడం కోసం పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తా తెలుస్తాడా పెద్ద మనిషి అరే మీరేనా క్లోజ్ చేసేసిరా సో మీరు ఏంటి సార్ ఇక్కడ మొత్తం అప్లికేషన్ తీసుకుంటారా ఇంతవరకు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు వరకు ఏడు వందల చిల్లర వచ్చినాయి ఎనిమిది వందల వరకు మొత్తం పైసలు కూడా గట్టిగానే వచ్చినట్టు పైసలు అంటే పార్టీ కదా అని ఒక జనాలు కూడా ఏంటంటే పార్టీ మీద ఉత్సవంగా అందరూ అప్లై చేస్తున్నారు పార్టీ కొరకు పార్టీ ఊపులో ఉందని అందరికి పబ్లిక్లో కూడా బాగా టాక్ క్యాండిడేట్స్ కూడా చాలామంది అప్లై చేసుకుంటారు పార్టీ కొరకు సో ఏడు వందల అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి రేపు సాయంత్రానికి క్లోజా ఏడు వందల పైన వచ్చినాయి ఏడు వందల యాభై రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు రేపు సాయంత్రం వరకు అన్నాడు చూడాలి ప్రెసిడెంట్ గారి గిట్ట ఇంకేమైనా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండి పొడిగించే అవకాశం పొడిగించే అవకాశం ఉంటూ ఉండొచ్చు లేదు చెప్పాలి మంచిగా హ్యాపీనెస్ తో వచ్చి అప్లై చేస్తున్నారా ఏమన్నా హ్యాపీనెస్ గా మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల బాయ్ యాభై వేల బాయ్ ఏమైనా అసలు ఒక్కరు కూడా అట్లా బాధపడే పరిస్థితే లేదు పార్టీకి ఉత్సవంగా అందరూ పార్టీ మీద అభిమానంతో వచ్చి అందరు అప్లై చేస్తున్నారు పార్టీకి సో ఇట్లా గాంధీ భవన్ దగ్గర పూర్తి హడావుడి వాతావరణం కనిపిస్తుంది చాలా మంది అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మనం ఇప్పుడే విన్నాం కదా ఏడు వందలకు పైన అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయట ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది రేపు ఈవినింగ్ ఫైవ్ అంటున్నారు సో అది పెంచే ఛాన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు సో నా ముందు మరో యాస్పిరెంట్ ఉన్నారు మంచిర్యాల నుంచి నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి అండి మీరు అది మంచిర్యాల నియోజకవర్గం మంచిర్యాల జిల్లా నా పేరు కేవి ప్రతాప్ అండి ఓకే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకు సో ఇప్పుడు అప్లై చేసిరా మీరు నేను అప్లై చేశానండి మంచిర్యాల నియోజకవర్గం నుంచి ఓకే ఇప్పుడు ఎవరు దివాకర్ రావాట్ బీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ నుంచి దివాకర్ రావు గారిని పార్టీ ప్రకటించడం జరిగింది ఆయనకు పోటీగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ నుంచి పోటీ ఉన్నది అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి నేను మంచిర్యాల నియోజకవర్గం నుంచి అప్లై చేయడం జరిగింది గతం లోపల నేను ఉద్యమంలో తీవ్రంగా పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో కూడా కేసీ కేసీఆర్ గారు టికెట్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు నేను ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి ముప్పై నాలుగు వేల ఓట్లను సాధించడం జరిగింది నియోజకవర్గం మీద పూర్తి స్థాయిలో అన్ని సంబంధాలు ప్రజా ఉద్యమాల కాలేజ్ ప్రాజెక్టు అంశం మీద వివిధ అంశాల మీద కూడా నేను పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల సమస్యల పట్ల స్పందించి ఇంతమంది ఏమైనా కంటెస్ట్ చేసినారా ఫస్ట్ టైమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో నేను కంటెస్ట్ చేశాను ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి అప్పుడు నాకు థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఓట్స్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి నేను కాంగ్రెస్ ఇండిపెండెంట్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చినాయి అప్పుడు కాంగ్రెస్ ను టీఆర్ఎస్ పొత్త అయిన తర్వాత పొత్తులో దివాకర్ రావు గారికి టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం ప్రజలలో ఉన్నాం అనేది కార్యకర్తల ఒత్తిడి ప్రజా స్పందన బట్టి నేను 
ఆస్పిరెంట్ గా ఉన్న ప్రేమ్ సాగర్ కానీ అదే విధంగా బీజేపీ నుంచి ఆస్పిరెంట్ ఉన్నటువంటి రఘునాథ్ రఘునాథ్ రావు కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒకే సామాజిక వర్గం నుంచి ఉండడం ఒకటి ప్రధానంగా మంచిర్యాలలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ విధంగా వీళ్ళ డామినేషన్తో ఉంటుంది అక్కడ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బలైన వర్గాలు ఓసీలల వివిధ వర్గాలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉండగా ఎవరిని కాదని పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా లేనటువంటి వాళ్ళకే ఎప్పటికి ఇవ్వడం ఏంది అనేది దాని మీద ప్రజల లోపల ఒక నిరసన కనుక దాన్ని మీరు మీలాంటి విద్యావంతులు సామాజికవేత్తలు ఇటువంటి వాటిలో మీరు రాకపోతే ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుంది అనే భావన రావడం వల్ల నేను చేయడానికి వస్తు ఉన్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇట్లా గాంధీ భవన్లో అప్లికేషన్ అప్లై చేయడానికి సో నేను కూడా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తా అని ఆయా నియోజకవర్గాల నుంచి అప్లై చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు వచ్చి అప్లై చేస్తా ఉన్నారు రేపు ఈవినింగ్ సాయంత్రం లాస్ట్ ఈ వీడియో ఎందుకు చేసిన అంటే చూద్దాం ఎట్లా ఉంది బీఆర్ఎస్ కేవలం ఓగా నేను నూట పదిహేను ప్రకటించినా ఇక మొత్తం నేనే గెలిచిన అనేంత రీతిలో కేసీఆర్ హడావుడి చేస్తుంది కదా మరి ఇవన్నీ ఆఫీసులన్నీ కూడా మొత్తం కకాబికలం అయిపోయినాయా లేకపోతే ఈగలు దోమలు జోపుతురా అని వచ్చిన ఇక్కడికి సో వాతావరణం చూస్తే ఒక పండుగ వాతావరణం ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నది అంటే కేసీఆర్ ఎవరు దేఖతలేరన్నది వెరీ క్లియర్గా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది ప్రజలు కూడా అదే ఆలోచించాలి కేసీఆర్ కాకుండా ఎవరైనా సరే అన్న యాంగిల్లోనే మన ఆలోచన ఉండాలి రాబోయే రోజుల్లో కెమెరామెన్ మోహినీద్దీన్తో రఘు మన తొలి వెలుగు